vamos a ver el tema de relaciones métricas de triángulos o licuángulos. Por ejemplo, a su mano izquierda hay dos casos, que es el teorema de las proyecciones, también aparece el teorema de Carnot. ¿Cuándo van a saber que van a utilizar el teorema de Carnot? Porque aparece un ángulo, ¿no? en este caso es teta. Después en la segunda columna tenemos el teorema de Euclides, hay caso 1, caso 2, también depende del ángulo. Si el ángulo es agudo, o sea menor que 90, utiliza el caso 1. Si aparece el caso 2 es porque el ángulo es obtuso. También aparece el teorema de la mediana, también se le conoce como el teorema de Apolonio. En la columna 3 aparece el teorema de la altura. También es más conocido como el teorema de Herón. Tenemos el teorema de la Seviana. También se le conoce como el teorema de Stuart. Y en la parte inferior de la columna 3 está el teorema de la bisectriz interior. También tiene su formulita. Una fórmula más para terminar este tema es el teorema de la bisectriz exterior. Vamos a ver ahora cómo desarrollar los ejercicios. ¿Ya? Atentos chicos. Para desarrollar el problema 1, yo me doy cuenta que hay dos mitades. Si hay dos mitades es porque esta línea es mediana. Entonces, teorema de la mediana. El teorema de la mediana sería así. Si se fijan en la fórmula, es 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual, fíjense la formulita de la mediana. ¿A qué es igual? A dos veces x al cuadrado más 10 al cuadrado sobre 2. Desarrollo, L es 36, L es 64. Sumo 36 más 64, 100 es igual a 2x al cuadrado más 100, 10 al cuadrado, 100 entre 2. 50. El 50 pasa restando 100 menos 50 es 50. 50 es igual a 2x al cuadrado. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo y x al cuadrado es 25. Saca de la raíz cuadrada 25, eso te sale 5. Muy bien, vamos a ver ahora el problema 2. Me piden hallar la altura. Si me piden hallar la altura sería el teorema de Herón. Para el teorema de Herón, según las formulitas, primero tienes que hallar P. P es el semiperímetro. O sea, sumas 3 más 5 más 4 y lo divides entre 2. 3 más 5, 8. 8 más 4, 12. 2 entre 2, 6. P vale 6. La fórmula para hallar la altura sería X es igual a 2 sobre la base multiplicado por la raíz cuadrada de P, que es 6, y comienzas a restar cada lado. 6 menos 3, 6 menos 4, y 6 menos 5. Voy a sacar la mitad a 2, 1, a 4, 2, y multiplico. Esto es 6, resto 3, resto 2, resto 1. Multiplica todo lo que está dentro de la red cuadrada, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 36. La raíz cuadrada de 36 es 6. ¿Cuánto es un medio por 6? Simplifico. 3. Y 3 sería la respuesta. ¿Está bien? Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora el problema 3. Yo me doy cuenta que hay dos ángulos igualitos en el medio. Tiene que ser una bisectriz. Teorema de la bisectriz. Fórmula. Es X al cuadrado es igual a la multiplicación de los lados menos la resta de estos segmentos multiplico sería 48 menos 12 ¿cuánto es 48 menos 12? 36 y la red cuadrada de 36 equivale 6 ¿está bien? Y vamos a ver ahora el problema 4. Es el problema 4 es el teorema de Stuart o también el teorema de la Seviana. La fórmula ya es un poquito más amplia, más larga que los otros problemas. Sería así: L al cuadrado 
multiplicado por 2 más 5 al cuadrado multiplicado por 1 eso va a ser igual a la seriana que es x al cuadrado multiplicado por toda la base y toda esta base es 1 más 2 3 y todo más 1, 2 y la suma o sea 1, 2 y la suma que sería 3 eso es lo que vamos a desarrollar L es 16 por 2 32 25 por 1 25 3x al cuadrado multiplico todo sale 6 ¿cuánto será 32 más 25? 57 muy bien y 57 si el 6 pasa restando ¿cuánto sería? 51 51 es igual a 3x al cuadrado el 3 pasa dividiendo ¿cuánto sale? 17 muy bien 17 y la respuesta sería raíz cuadrada de 17 raíz cuadrada de 17 muy bien ahora el 5 una propiedad básica es el teorema de las proyecciones puede ser complicado pero facilito lo que vamos a hacer es el al cuadrado menos el de abajo al cuadrado o sea la proyección al cuadrado es igual a 7 al cuadrado menos x al cuadrado 25 menos 4 ¿cuánto es? 25 menos 4, 21 es igual a 49 menos x al cuadrado él está con menos pasa al otro lado con más y resto 49 menos 21 ¿cuánto es 49 menos 21? 28 x al cuadrado es igual a 28 sácale la raíz cuadrada 28 sería lo mismo que sacarle la raíz cuadrada 4 y la raíz cuadrada a 7 y eso no, sale. Gracias. Dos, dos por y esa sería la respuesta. Gracias.